హాయ్ ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ సాయి కుమార్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ సాయి ట్యూటోరియల్ సీటెట్కు సంబంధించినటువంటి టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రీవియస్ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నింటికి కూడా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ క్లాసుల్లో భాగంగా ఈరోజు మనము ఫోర్టీన్త్ క్లాస్ని కండక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది గతంలో నిర్వహించినటువంటి పదమూడు క్లాసులని ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఈ వీడియో యొక్క టైటిల్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ ప్లేలిస్ట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోలు రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అన్నీ చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి దాని కంటిన్యూయేషన్లో ఈ వీడియో చూస్తే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ రకంగా వస్తున్నాయి అనేటువంటి ఒక అంచనా అనేది రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా చాలామంది రోజుకు రెండు లేదా మూడు వీడియోలని అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అంటున్నారు ఖచ్చితంగా కొంత సమయాభావం వల్ల ఒకే వీడియోని అందించడం జరుగుతుంది వీలైతే రేపటి నుంచి ఖచ్చితంగా రెండు మూడు వీడియోలు మీకు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క సపోర్ట్ అనేది మన ఛానల్కి అవసరం కాబట్టి వీడియోని చూస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా తప్పకుండా మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను చేసేటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఇక లేట్ చేయకుండా క్లాసులోకి వెళ్ళిపోదాం గత క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి పేపర్ ఏంటి అంటే ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి సంబంధించినటువంటి పేపర్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేటువంటి పేపర్ ఏంటి అంటే సెప్టెంబర్కు సంబంధించినటువంటి సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాథ్స్ పేపర్ని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ద ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇన్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్టీ టూ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ముప్పై ఐదు వేల మూడు వందల అరవై రెండు అనేటువంటి సంఖ్యలో కనుక చూసుకుంటే ఐదు యొక్క స్థాన విలువ మరియు ముఖ విలువల మధ్య భేదం ఎంత అని క్వశ్చన్ ప్రతిసారి ప్లేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ ఒక మార్కు ఖచ్చితంగా వస్తూనే ఉంటుంది ఎన్నో పేపర్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంది కాబట్టి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐదు యొక్క స్థాన విలువ ప్లేస్ వాల్యూ ఎట్లా వస్తుంది అది ఉన్నటువంటి ప్లేస్ని బట్టి వస్తుంది ఇక్కడ వన్స్ టెన్స్ తర్వాత హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ ఎన్నో ప్లేస్లో ఉంది థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ థౌజండ్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది లేదంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు దీని యొక్క ఫేస్ వాల్యూ అడిగారనుకోండి ఉన్నాయన్నీ కూడా జీరోస్ పెట్టేసుకోండి దాని పక్కకు ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా జీరోస్ పెట్టేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఏమి అడిగాడు ఆ ఐదు యొక్క ఫేస్ వాల్యూ ముఖ విలువ అడిగాడు ముఖ విలువ అంటే డైరెక్ట్గా దేని ఫేస్ అడిగాడు అనుకోండి దాన్నే రాసేసేయండి డైరెక్ట్ ఫైవ్ యొక్క ఫేస్ అడిగాడు కాబట్టి ఫైవ్ రాయాల్సి ఉంటుంది దేనిది ఫేస్ వాల్యూ అడిగితే దాన్ది ఇక్కడ ఏం అడిగాడు డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఐదు వేల నుంచి ఐదు తీసేస్తే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు అనేది వస్తుంది తర్వాత క్వశ్చన్ కనుక చూసుకుంటే థర్టీ టూ క్వశ్చన్ కనుక చూసుకుంటే టెన్ వన్స్ ప్లస్ టెన్ టెన్స్ ప్లస్ టెన్ థౌజండ్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ టెన్ వన్స్ టెన్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండి దాని తర్వాత టెన్ టెన్స్ టెన్ ఇంటూ టెన్ ఈక్వల్ టు మనకేమొస్తుంది హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది ప్లేస్ వాల్యూ సాధారణంగా రాసుకుంటున్నాను టెన్ థౌజండ్స్ అన్నాడు డైరెక్ట్గా మనం రాసుకోవచ్చు కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ రాసేసుకున్నాడు వీటన్నిటికీ ఏం చేయాలి అడిషన్ తీయాలి వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో డబల్ వన్ అనేది దీని యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను చూసుకుంటే ద సమ్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ టూ టెన్ ఏస్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే కనుక టూ టెన్కి ముందుగా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సెవెన్ థర్టీజా టూ టెన్ అనేది అవుతుంది దాని తర్వాత త్రీ ఇంటూ టెన్ త్రీ టెన్సా థర్టీ అనేది అవుతుంది దాని తర్వాత టూ ఇంటూ ఫైవ్ అన్నీ కూడా మనకు వచ్చినాయి అన్నీ కూడా ప్రైమ్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి దాన్ని పవర్స్లో రాసుకుంటే సెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు సమ్ కనుక్కోవాలి అనుకుంటే వీటన్నింటి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క సమ్ కనుక్కోవాలి అంటే రెండు రకాల ప్రాసెస్ అనేటి ఉంటాయి మీకు ఏది నచ్చితే అది చేయండి రెండు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సెవెన్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ టూ ఉందనుకోండి ఎంత ఉన్నా కూడా దానికి ఒక్కటి కలిపేసేయాలి అంటే ఒకటి ఎక్కువగ
ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఈ రకంగా మనం ప్రాసెస్ అనేటివి చేయాలి డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాను సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే మనకు ఫార్టీ నైన్ వస్తుంది ఫార్టీ నైన్ నుంచి మైనస్ వన్ చేసేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ బై సిక్స్ అనేది వస్తుంది తర్వాత త్రీ స్క్వేర్ అంటే మనకు నైన్ వస్తుంది నైన్ నైన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎయిట్ వస్తుంది త్రీ మైనస్ వన్ అంటే టూ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ ఇక్కడ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ వస్తుంది తర్వాత ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఫైవ్ మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ దీన్ని మనం కనుక క్యాన్సల్ చేసుకుంటే సిక్స్ ఎయిట్ జా మనకి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఎయిట్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది అంటే వన్ 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 త్రీ జా త్రీనే కాబట్టి త్రీనే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ సిక్స్ జా అంటే మొత్తంగా మనకి ఏమి వచ్చాయండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ జా నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ సిక్స్ జా ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది తర్వాత క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ని చూసి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదండి క్వశ్చన్ చూస్తే భయపెట్టేలాగా ఉంది బట్ టైం వేస్ట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనకు ఈ రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఇస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే గోరంగ్ వర్క్డు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆన్ మండే వన్ నైంటీ మినిట్స్ ఆన్ ట్యూస్డే ఫ్రమ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఏఎం టు నైన్ టెన్ ఏఎం ఆన్ వెన్నస్డే అండ్ టూ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆన్ ఫ్రైడే హీ ఈస్ పేడ్ రూపీస్ ఫార్టీ టూ పర్ అవర్ హౌ మచ్ డిడ్ హీ అర్న్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే మండే టు ఫ్రైడే ఎంత సంపాదిస్తాడు అని అడగడం జరిగింది మనకు ఇక్కడ మండే టు ఫ్రైడే అతను చేసేటువంటి వర్కింగ్ అవర్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని చోట్ల కనుక చూసుకుంటే అవర్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది కొన్నిట్లో మినిట్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది మనం అన్నీ కూడా మనం ఏం చేద్దాము అంటే మినిట్స్లోకి మార్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మండే కనుక చూసుకుంటే ఎన్ని గంటలు పనిచేశాడు నాలుగున్నర గంటలు గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు మనకు చూసుకుంటే అరవై నిమిషాలు అంటే నాలుగారుల ఇరవై నాలుగు నాలుగు గంటలకు ఎన్ని నిమిషాలు రెండు వందల నలభై నిమిషాలు అంటే ఇక్కడ మనకు హాఫ్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇంకొక థర్టీ మినిట్స్ అనేది కలుస్తుంది కాబట్టి మొత్తంగా టూ సెవెంటీ మినిట్స్ అంటే మండే రోజు మనకి ఎంత టూ సెవెంటీ మినిట్స్ వర్క్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత కనుక చూసుకుంటే తర్వాత ట్యూస్డే కనుక చూసుకుంటే మనకు ఎప్పటి నుంచి ఎంత ఎన్ని మినిట్స్ చేయడం జరిగింది వన్ నైంటీ మినిట్స్ అనేది చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ వెన్నస్డే వెన్నస్డే మనకు టైమింగ్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి తర్వాత చూద్దాం దాన్ని దాని తర్వాత ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చేసింది ఏంటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడేకి సంబంధించింది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎంత టూ ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి మనకు వెన్నస్డే కనుక చూసుకుంటే ఫైవ్ ట్వంటీ నుంచి ఫైవ్ ట్వంటీ నుంచి ఎక్కడ వరకు చేశాడు నైన్ టెన్ వరకు చేశాడు నేను రౌండ్ ఫిగర్ తీసుకుంటున్నాను నైన్ ట్వంటీ వరకు అనుకుంటున్నాను అంటే గంటలు మనకు క్లియర్గా రావడానికి నైన్ ట్వంటీ అనుకుంటున్నాను ఫైవ్ ట్వంటీ కాబట్టి ఇక్కడ నైన్ ట్వంటీ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాను వచ్చిన దాని నుంచి ఒక టెన్ మినిట్స్ తక్కువ చేసుకుందాం ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ ట్వంటీ దాని తర్వాత సిక్స్ ట్వంటీ టు సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నుంచి నైన్ ట్వంటీ ఎన్ని గంటలు వన్ అవరు టూ అవరు త్రీ అవరు ఫోర్ అవర్సు ఎంత అండి ఫోర్ అవర్స్ మనకి ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది అంటే ఫోర్ అవర్స్ అవర్కు మనకు సిక్స్టీ మినిట్స్ చొప్పున టూ ఫార్టీ అవుతుంది ఫోర్ అవర్స్కు టూ ఫార్టీ మినిట్స్ అనేది అవుతుంది కానీ ఇక్కడ టెన్ మినిట్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇందులో నుంచి ఒక టెన్ మినిట్స్ని తగ్గియాలి టెన్ మినిట్స్ తగ్గిస్తే టూ థర్టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది మొత్తంగా మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ థర్టీ అనేది వస్తుంది వీటన్నిటిని మనము యాడ్ చేసుకుంటే జీరో దాని తర్వాత మొత్తంగా మనకు నైన్ టెన్ అనేది అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఈ నైన్ టెన్ అది ఏంటి అంటే మొత్తము వర్కింగ్ మినిట్స్ అండి మినిట్స్లో మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ అతనికి పే చేసే అమౌంట్ ఎంతలో ఉంటుంది మరి గంటల్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం గంటల్లోకి మార్చుకోవాలి గంటల్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే అరవైతో భాగించాలి ఇక్కడ ఇంటూ ఫార్టీ టూ చేస్తే మనకేమొస్తుంది ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ సిక్స్ ఈ జీరో ఈ జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ దాని తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ జా ఫార్టీ టూ ఇక్కడ నైంటీ వన్ ఇంటూ సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సెవెన్ నైన్ జా సిక్స్ట
తర్వాత క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ అండ్ ద స్మాలెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నంబర్ ఏం చేయమన్నాడు సమ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ని రాద్దాం గ్రేటెస్ట్ అన్నాడు అనుకోండి అన్ని తొమ్మిదులు రాయాలి ఎన్ని రాయమన్నాడు ఫోర్ డిజిట్ అన్నాడు కాబట్టి నాలుగు తొమ్మిదులు అనేది వస్తుంది ఫోర్ నైన్ ఏమైంది ఇది గ్రేటెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నంబర్ అయింది దాని తర్వాత త్రీ డిజిట్ నంబర్ స్మాలెస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ముందుగా మనకు స్మాలెస్ట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటి రాసేసుకొని దాని పక్కన రెండు సున్నాలు రాసుకోవాలి త్రీ డిజిట్ అన్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ ఫైవ్ డిజిట్ అన్నాడు అనుకోండి ఒకటి రాసేసుకొని దాని పక్కన నాలుగు సున్నాలు పెడితే అదేమవుతుంది స్మాలెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అనేది వస్తుంది ఏం చేయాలి సమ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నైన్ వస్తుంది దాని తర్వాత టెన్ ఇక్కడ టెన్ టెన్ జీరో టెన్ థౌజండ్ నైంటీ నైన్ అనేది వస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత క్వశ్చన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్స్ అని ఉందండి ఇక్కడ చూడండి హండ్రెడ్స్ అని ఉంది హండ్రెడ్స్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్స్ అని ఉంది ఇక్కడ టీహెచ్ఎస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకుంటాము ఇక్కడ టెన్త్స్ టెన్త్ అంటే ఏమంటే టెన్త్ పాట అంటే వన్ బై టెన్ అనే రాసుకుంటాము కాబట్టి హండ్రెడ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఈ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు జీ పాయింట్ టూ సిక్స్ అనేది రావచ్చు రాసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది మనం దీన్ని రాసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ రాసేసుకున్నాము ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్స్ ఇక్కడ లాస్ట్కు టీహెచ్ఎస్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ దీన్ని రాసుకుంటే మనం ఏ రకంగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ కాబట్టి పాయింట్ టూ సిక్స్ అనేది వస్తుంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిది ఇది ఒకటి మాత్రమే ఆప్షన్ టూ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత క్వశ్చన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రిమైండర్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ అండ్ నైన్ థౌజండ్ నైంటీ డివైడెడ్ బై లెవెన్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి వీటిని మనం ఏం చేయాలి డివైడ్ చేయాలి డివైడ్ చేసిన తర్వాత రిమైండర్ అనేది వస్తుంది ఆ రిమైండ్కి ఏం కట్టాలి ప్రోడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూద్దాం ఇప్పుడు లెవెన్తో మనం కనుక చేస్తే లెవెన్ వన్ సా లెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది ఇంకా ఎయిట్ మిగిలింది అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ అనుకోండి లెవెన్ సెవెన్ సా సెవెంటీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది త్రీ మిగులుతుంది మళ్ళీ లెవెన్ టూ సా ట్వంటీ టూ థర్టీలో ట్వంటీ టూ పోతే మనకు ఎయిట్ మిగులుతుంది దాని తర్వాత లెవెన్ ఎయిట్ సా ఎయిటీ ఎయిట్ అంత రిమైండర్ ఎంత వన్ అనేది ఇక్కడ మిగిలింది దాని తర్వాత ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి చూద్దాం లెవెన్ ఎయిట్ సా ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది టూ మిగులుతుంది తర్వాత లెవెన్ టూ సా ట్వంటీ టూ ఎంత మిగులుతుంది సెవెన్ మిగులుతుంది దాని తర్వాత లెవెన్ సిక్స్ సా సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది ఫోర్ మిగులుతుంది ఇక్కడ రిమైండర్ ఫోరు దాని తర్వాత అక్కడ రిమైండర్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఎంత ఫోర్ అనేది వస్తుంది తర్వాత క్వశ్చన్ హౌ మెనీ వన్ బై సిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ త్రీ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి దీన్ని నార్మల్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుందాం ఇక్కడ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ పైన ఉన్నటువంటి వన్ కలిపితే ఏమవుతుంది టెన్ అవుతుంది టెన్ బై త్రీ ఈ టెన్ బై త్రీలో ఎన్ని వన్ బై త్రీలు ఎన్ని వన్ బై సిక్స్లు సారీ ఎన్ని వన్ బై సిక్స్లు ఉన్నాయని అడిగాడు ఈ టెన్ బై త్రీలో ఎన్ని వన్ బై సిక్స్లు ఉన్నాయని అడిగాడు ఈ రకంగా మనం చేసుకుంటే టెన్ బై త్రీ ఇది పైకి వెళ్ళిపోతే మనకు సిక్స్ బై వన్ అవుతుంది మనకు ఇక్కడ త్రీ వన్ సా త్రీ టూ సా టూ టెన్ సా ట్వంటీ అనేది అవుతుంది ఎన్ని ఉంటాయండి ట్వంటీ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ అనేది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ యొక్క మిత్రులకు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్ జై హింద్